todos los detalles de eh, esta condición, pues aún nos queda muchísima información y si usted tiene dudas, también nos queda tiempo para que la doctora Beltré le pueda dar la recomendación que usted necesita ante cualquier caso en particular. Las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día, bendiciones, felicidades Amén. por el programa. Gracias, adelante sí. con su pregunta. Sí, mi amor, yo en la parte superior de, del estómago, en el lado izquierdo, siento a veces como que tengo algo, como un pesor, especialmente cuando como, y en ocasiones tengo como que brutar para sentirme un poco mejor, me gustaría saber a qué se debe. Gracias. Quédese bien. pendiente por ahí, la doctora le va a responder en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Mire, yo estoy llamando porque tengo una inquietud. Yo tengo 51 años. Y usted sabe que muchas veces los dominicanos inventamos mucho. Mm, uh -huh. Yo me había tomado un producto que se llama es ay, multivitamínico, ay. porque yo inclusive yo soy muy cuidadoso, porque tengo problemas de hipertensión y soy asmático. Ajá. Se llama Netal del Amor. Y me tomo un potecito y me tomo un chinchín con jugo, pero lamentablemente las últimas veces que me he tomado me da hipo y usted sabe que son productos inclusive ya también alteré en estos días porque chequeé que ese producto contiene el, 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 el compuesto químico de la viagra y yo por yo no puedo estar inventando con cosas que yo yo pensaba que era algo multivitamínico porque lo dice el, 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 el potecito entonces uh -huh. eso me, me, me provoca hipo y gracias a Dios tenía como 10 en la casa y lo boté todito salí de eso, gracias a Dios, gracias y me espero respuesta. Gracias a usted por su llamada, la doctora le va a dar la recomendación en breve, doctora adelante con la primera pregunta de esta oyente que dice que siente como una presión en el lado superior eh, izquierdo del abdomen, el estómago dice ella eh, y que muchas veces tiene que eructar como para poder mejorar la condición bueno, a esa, esa paciente habría que hacerle muchísimas preguntas y efectivamente ahí tenemos más o menos, según la descripción que ella dio, me orienta a que la parte en la que ella tiene más molestias es en el fondo gástrico. Por una, una situación de gravedad, si tenemos muchos gases, van a ascender a esta zona, pero hay que ver qué está produciendo los gases. Por lo general, los gases que tenemos en la cavidad gástrica, porque tenemos la efectividad de la, de la válvula, de otra valvulita que hay, una combinación, una perdón, una conexión que hay entre el estómago con el duodeno que se llama píloro. Al tener una efectividad en esa valvulita, la mayoría de los gases que tenemos en el estómago los, los tragamos nosotros mismos, Lisania. Mm. Hablando, masticando chicle, en fin. Entonces, hay que identificar en esa paciente qué está ocurriendo, si realmente son los gases, si ya tiene aerofagia, si realmente son los gases que ella misma está tragando, si es por la alimentación o qué está ocurriendo. Uh -huh. Porque si ella tiene una molestia ahí que mejora, cuando ella erupta, hasta el momento lo que me hace sospechar es una distensión gástrica que mejora con la expulsión de esos gases, con uh -huh. el eructo. Uh -huh. Bien, la otra persona, dice el, el señor de 51 años, que se tomó un producto, dice que tiene el mismo componente de la Viagra, y que notaba que cuando se lo tomaba, entonces le provocaba hipo. Bueno, pues eso es muy importante. Están también las causas medicamentosas que pueden provocar hipo y están desde algo tan sencillo como los antiinflamatorios no esteroideos, un analgésico uh -huh. que lo tomamos para cualquier cosa, también otros no tan, no tan fáciles de, de indicar o que no cualquiera los indica, que estarían los esteroides, algunos fármacos que se utilizan en la parte oncológica como el cisplatino, están los medicamentos neurológicos, están medicamentos que utiliza como los antiparkinsonianos, es decir, son muchos los fármacos que pueden provocar sin gusto. Sin embargo, lo importante en estos casos es que tenemos de precedente la utilización del fármaco. Uh -huh. Me coloco el fármaco, empieza el hipo, se suspende el fármaco, se acaba el hipo. Uh -huh. Entonces es muy importante que tras la colocación de un medicamento nuevo, y usted des desencadene entonces los episodios de hipo, identificarlo y acudir de inmediato al médico que le colocó el fármaco para cambiar este medicamento por otro. En el caso de este oyente, pues comenzó a tomar un producto sin el seguimiento de un doctor. Entonces ahí volvemos a hacer el énfasis. Bueno, y si usted es oyente de cátedra médica, de que no deje la cultura de automedicarse, sobre todo en el caso de los hombres que... Como mencionábamos al inicio del programa, en una de las noticias, cuando tienen un tema de disfunción eréctil, 
no van en busca de atención médica y comienzan a tomar medidas por sí mismos que pueden terminar entonces en una complicación como este paciente que gracias a Dios lo identificó a tiempo y pues abandonó eh, el consumo del producto. Pero es importante que la gente se haga consciente de eso. Así es. Y hablando incluso de, de otras técnicas que teníamos, que habíamos mencionado, yo me acuerdo ahorita cuando llamó la, la, la radio oyente uh -huh. sobre el té de jengibre, uh -huh. bueno, quitamos un picante y un caliente por un jugo de limón. Uh -huh. Ahí agregamos una bebida fría y agregamos una bebida con algo ácido, que es el limón. En estos casos, sí se recomienda utilizar productos ácidos, como el limón, como el vinagre, el vinagre de manzana, porque este, estos tipos de alimentos pueden estimular también al nervio vago y de esta manera atenuar lo que es el hipo. O sea, que usted se bebe su juguito de manzana, de limón, y ¿Qué? puede incluso mejorar. Claro, claro Así que es. Sí. Bien frito, bien frito. Doctora, <risa> eh, nos quedamos en, cerrando el bloque anterior en algunos mitos que tienen que ver eh, con creencias que tiene la gente para mejorar el hipo cuando aparece. Usted decía, el agua fría sí funciona. El agua fría sí funciona. Retener, que dijimos que no funcionaba, tu vaso en la cabeza. El vaso en la cabeza ¿Qué no otra cosa, ¿Qué otra cosa se utiliza bueno, en la cabeza? El, el hilito en la frente del bebé, doctora. Que ya la, bueno, no, ya veo a las madres de este tiempo que no lo hacen, pero debo confesarme que yo lo hice, doctora, también cuando tenía mis niños pequeñitos, porque es eh, algo como cultural de que ya la gente lo maneja. Tiene hipo, ponle un hilito en la frente que se le va a quitar. Entonces, hábleme de eso. ¿De dónde, de dónde sale? ¿De dónde entiende la gente que se puede mejorar el hipo con esto? Pues es una cosa increíble, porque tú, yo, o sea, yo me acuerdo cuando estaba más chiquita. Más chiquita. <risa> que, pon, que ese hilo uno lo veía con muchísima frecuencia claro. en, en, la, en la frentecita de los niños y realmente eso no tiene nada que ver. Pero viendo el vaso medio lleno, uh -huh. las causas, eh, aunque no soy pediátrica, pediatra, no hablaría, uh -huh. no abundaría mucho del tema, pero las causas en, en cuanto al hipo en los niños, por lo general son reversibles. Sí. Es algo que va a pasar, es algo propio, benigno, si se pudiera decir, de los bebés. Entonces, esa, eh, con hilito y sin hilito, como habíamos dicho al principio, ese hipo va a ceder. Uh -huh. Ahora bien, si ese hipo persiste horas, de inmediato se recomienda llevarlo al pediatra porque ahí, igual que en el adulto, hay que pensar, hay que sospechar en causas digestivas, en causas pulmonares que están comprimiendo ese nervio frénico en algún trayecto o en causas eh, cerebrales, neurológicas, propiamente dicho. Entonces, uh -huh. Si ese hipo no cede, hay que de inmediato llevar ese bebé a la consulta de pediatría. ¿Qué complicaciones puede traer al paciente el no buscar atención en ese hipo que no desaparece, que no es un hipo que solamente apareció de manera repentina y que ya al ratito la, la persona está normal, haciendo su vida normal, sino que es un hipo que quizás hasta imposibilita a ese paciente? ¿Qué complicaciones puede traer el no buscarle atención a eso. Bueno, si ese hipo persiste, puede provocar broncomicroaspiraciones. ¿Por qué? Porque recuerden que la lengüetita va, se va contrayendo uh -huh. de una manera inadecuada y ese paciente va a tratar de seguir haciendo su, su vida, va a tratar de comer, va a tratar de tomar agua, pero en uno de esos saltos, uh -huh. parte de los alimentos se puede ir por el camino viejo. Aunque aquí lo más importante, si le soy sincera a Lizania, no es ni siquiera eso, sino buscar cuál es el detonante. Si hay alguna lesión, si hay algún tumor en cualquier, de, en cualquier parte del trayecto de ese nervio, entonces va a provocar irritación. Alguna compresión en tórax, alguna compresión en abdomen superior, en la columna, puede provocar entonces una afectación y ocasionar o que su primer desencadenante, su primera sintomatología sea hipo. Yo entiendo que aquí en, los, en el hipo intratable o en el hipo persistente uh -huh. es buscar la causa que lo provoca, la causa de base. ¿Existen intervenciones eh, quirúrgicas por las cuales o tratamientos quirúrgicos para poder buscarle solución a un hipo persistente, atendiendo quizás también a la causa? Porque eso es lo que habría que verificar primero, la causa que es la base del, del problema. Sí, lamentablemente si no se encuentra una causa que lo justifique, ya de manera quirúrgica se afecta, se, se toca directamente el nervio que lo está provocando, que sería ya en el, en el nervio frénico y sobre este se incide, para disminuir su, su capacidad, ¿no? Y se puede tratar. Ok. Entonces, doctora, eh, dentro de las recomendaciones, sobre todo en ese hipo que aparece de manera repentina y que no es un hipo que quizás eh, lleve tanta preocupación, porque 
no puede que no haya ninguna eh, condición de base considerable, sino que tiene que ver con hábitos alimenticios y todo lo demás. Eh, además de cambiar los hábitos alimenticios, ¿cuáles otras acciones pueden ayudarnos a prevenir su aparición? Bueno, la, la, lo que te voy a recomendar es lo que siempre recomiendo. Uh -huh. Yo espero que la gente lo entienda. Siempre se va a recomendar lo mismo. Hidratarse adecuadamente, uh -huh. realizar actividad física y comer balanceado. Evitar hábitos tóxicos. Exactamente. Esas son la, las causas que lamentablemente van a afectar nuestro, nuestro sistema. El alcohol también uh -huh. se considera un detonante ¿Ah, sí? Del, ¿Sí? del hipo. Entonces, no, yo no les voy a decir a la población que deje de tomar, y más a una población que, que tiene eso como... como tradición en algunos aspectos, sino disminuir la cantidad. Yo creo que a veces no hay que exagerar. El, el llegar a la embriaguez no creo que nos va a aportar nada positivo. Entonces uh -huh. es disminuir la cantidad de alcohol que ingerimos o incluso hasta la frecuencia. Entiendo que eso debe ser uno de los primeros puntos, pero más que esto es realizar actividad física, hidratarnos adecuadamente y comer balanceado. Ninguno de los productos que dijimos aquí que desencadenan el hipo son saludables. El picante no es saludable. No, claro. Comer caliente tampoco lo es. Uh -huh. Entonces, se ha relacionado incluso con otras enfermedades. Y yo creo que disminuyendo estas, eh, estos hábitos, podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida y evitar estos factores que, por lo general, para nuestra, para nuestra suerte, en la mayoría de los casos, no implican algo mayor. El tener hipo no va a implicar algo mayor, pero es desagradable. Claro, Entonces, claro. Ya, llevando una vida saludable, lo podemos evitar. Usted mencionaba, doctora, al inicio que las bebidas carbonatadas suelen ser desencadenantes para el hipo. Sin embargo, hay gente que eh, opta por be bebidas gaseosas cuando tiene hipo, como una forma, aquí, dentro de los mitos que estamos eh, desmontando, utilizan esto como una acción para poder frenar eh, el hipo. Vamos sí, a orientar. En es eso. una cosa un poco eh, eh, paradójica, porque también se utiliza en los pacientes que tienen que sienten que tienen mucho gas en el estómago. Ajá, sí, claro. Entonces, es algo como un poco extraño, pero ¿por qué vas a tomar bebidas carbonatadas si eso tiene gas? Entonces, el gas que está sacando es el gas que, está, que te está produciendo esa bebida carbonatada. Uh -huh. Pero como hay una percepción de que el gas que salió no fue el que introdujo la bebida, sino, sino el que estaba, el que estaba ahí, retenido. Ahí. Entonces, hay una falsa... Pero la gente se alivia, doctora. Sí. Hay un actor peor, Lisania. <risa> ¿Por qué hay... realidad entonces, doctora? Vamos a ver. Hay una falsa percepción de mejoría. Okay. Lo mismo que ocurre con la, con la parte del hipo. Recuerden que el hipo, en la mayoría de los casos, va a mejorar espontáneamente. Uh -huh. Bien, y quizás si le colocamos un agravante más, una bebida carbonatada, esa irritación no va a empeorar. Pero lo, 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 lo que sí te puedo decir es que esas bebidas sí empeoran el hipo. O sea que Vamos a evitarlas, ¿bien? Ok. okay. En el caso, eh, usted decía, hay muchas causas, causas gastrointestinales, hasta causas neurológicas, pero en el caso suyo, que, bueno, usted es una neurogastroenteróloga, aquí podríamos eh, quizás ver cuál es el abordaje en el caso que se identifica que la causa de ese hipo es una causa gastrointestinal. ¿Qué hacer en cada caso? Eh, eh, atendiendo a cuáles son las causas gastrointestinales más comunes que provocan hipo. Pues bien, mira, un hipo en nuestras causas, si, si somos un poquito más profundos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras, gastritis, incluso hasta una colecistitis, uh -huh. en la, la pancreatitis, cualquier causa que está circundante a esa zona donde irradian los nervios que te había comentado puede provocarlo. Uh -huh. Ya mi abordaje entraría en el hipo intratable. Ya uh -huh. en esta casa, en este caso en compañía de un, de un neurólogo, que por lo general es cuando se nos hace la interconsulta, abordamos con la combinación de fármacos. Y es el hipo en que lamentablemente ese paciente se habla con él y se le dice, no vas a mejorar ni hoy ni mañana. Es un hipo que poco a poco Difícil, se va a ir. Difícil, doctora. Es un, exactamente. Es un hipo que poco a poco, primero se, se piensa en que vaya cediendo en el intervalo. Es decir, el hipo que aparece do, cada dos, tres minutos, que vaya apareciendo cada 10, 15 minutos, hasta que pueda desaparecer. Uh -huh. Y no siempre es así. Por eso, es importante en este caso de hipos que el paciente vaya al neurólogo o puede ir eh, a nuestra consulta, que lo recibimos con, 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 con muy amablemente, o donde el neurólogo. Porque lamentablemente en el hipo intratable hay que pensar en una causa neurológica, uh -huh. ¿bien? Hay que pensar que la causa está ahí, porque son los hipos más difíciles de tratar y que si no mejora lo que está provocando, lo que está comprimiendo, lo que está afectando la lesión, entonces el paciente va a seguir. 
la mayoría de los nervios salen del cerebro. Entonces, si ahí hay una compresión, eso va a afectar todo lo que esté por abajo, todo lo que esté rodeando todo el trayecto de ese nervio, lo va a afectar. Por eso hay personas que dicen, no, que se le murió un, un lado del cerebro y se le murió la mitad del cuerpo. Una, un pedazo de una cara y la mitad del cuerpo de otra cara. Y es porque los nervios salen de ahí. Entonces, lo mismo ocurre con este tipo de hipo. Lamentablemente, las causas tumorales pueden provocar hipo en dependencia de la zona que esté comprimiendo. Uh -huh. Y si comprime una zona que provoca eso, y si no mejora, si no se elimina esa zona, entonces el hipo no va a ceder. Puede quizás atenuarse un poco, pero no va a ceder. Entonces, en estos casos... El abordaje es mucho más complejo, la combinación de fármacos incluso es más delicada porque puedo mejorarte el hipo, pero entonces puedo deprimir el sistema nervioso respiratorio. El paciente entonces tiene riesgo de que haga una parada. Incluso hay ciertos tipos de pacientes que se manejan la unidad de cuidados intensivos. Por ¿Se el puede riesgo, morir, doctor, un paciente por un hipo? Por un hipo no, pero puede tener algunas complicaciones, como te había comentado, por la condición que está provocando el hipo, uh -huh. bien, o por los fármacos que se utilizan para mejorar ese hipo que fue el último caso, un caso que tuvimos eh, la semana pasada, que ese paciente fue manejado en una unidad de cuidados intensivos, pero era porque como ya era un hipo intratable, la, el mismo hipo no permitía que se hiciera la resonancia, okay. porque era, era tanto el hip, los movimientos, y muy seguido. exactamente, uh -huh. que el paciente no podía estar sin moverse dentro del resonador. Entonces ya era riesgo-beneficio, eh, esto fue un trabajo en conjunto con, con la internista de intensivo, con el neurólogo y quien les habla para tratar de mejorar. ¿Qué se hizo? Se atenuó el intervalo. Ahí se, entonces se hizo la resonancia y se encontraron varias zonas de, de isquemia entonces que provocaron el hipo. Lamentablemente en este caso ya eh, no se podía hacer mucha cosa porque no era una lesión que estaba comprimiendo, sino partes, pedacitos del cerebro que se habían muerto, lamentablemente. Uh -huh. Y aquí, entonces, en la misma unidad de cuidados intensivos, era tratar de ver qué combinación de fármacos eran los que podían atenuar lo más posible a este paciente sin afectar otra estructura y que así, entonces, el paciente se le pudiera dar de alta sin el molesto hipo. De manera que la manera de, o el, la forma en la que se puede abordar este tipo de hipo va desde esperar que me ceda espontáneamente hasta un abordaje multidisciplinario en los casos más complicados. Claro. Doctora, en ese paciente que quizás sí responde al tratamiento, ¿qué tiempo puede tardar en mejorar ese hipo? Porque usted dice, cuando va a la consulta ese, ese paciente con ese hipo que no cede, la, la recomendación del especialista es que tenga paciencia mientras el tratamiento hace efecto. ¿Qué tiempo puede tardar en los casos en que ese paciente responde? en desaparecer ese hipo? Ah, los casos que el paciente responde ya en las primeras dos dosis mejor. Okay. Cuando el paciente requiere medicación y ya en la primera o en la segunda dosis ese hipo desaparece. Se les recomienda incluso 48 horas, 72 horas de, de mantenimiento del tratamiento y ya después de ahí no más. ¿Qué otros síntomas, doctora? Ya sabemos que hay que ponerle atención al hipo que no desaparece. Aún se haya presentado el mismo día, no espere 24 horas, no espere 48 horas, vaya en busca de atención. ¿Pero qué otros síntomas pueden acompañar al hipo que deban llamarle aún más la atención a ese paciente? Claro que sí. Los, paci los pacientes que hablaron ahora mismo, que tenían o epigastralgia o, o distrés pospandrial, ya saben que tienen manifestaciones gastrointestinales. Si se combinan, deben ir al gastroenterólogo. Si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, datos de reflujo, ese agrio que sube hacia la boca del estómago, que siente que le quema todo, uh -huh. o el paciente que está acostado, que siente un agrio que le sube también, que lo despierta, que puede tener enfermedad por reflujo, debe acudir al gastroenterólogo. El paciente que siempre tiene un dolor a tipo cólico, es decir, que va y viene, en la costilla, debajo de la costilla derecha, por ahí tenemos la vesícula, entonces también debe acudir. Estos pacientes que toman mucho alcohol, que comen mucha grasa, que son gorditos, que le da ese dolor intenso, debe acudir también al médico porque hay que descartar cualquier causa gastrointestinal que provoque el hipo. Los pacientes que de vez en cuando se le va la respiración o tienen un dolor torácico, también deben acudir para descartar cualquier causa eh, respiratoria, estos pacientes que también tienen mucho dolor de espalda, dolor de cabeza, visión borrosa, convulsiones, pérdida de la conciencia, porque no solamente es el hipo, sino ver si hay algún otro síntoma que nos va a orientar a dónde está la causa de ese hipo. Y los pacientes que hemos comentado también, que también un radio oyente eh, nos comentó, 
de que son los pacientes que utilizan una farmacoterapia nueva y también puede desencadenar el hipo. Bueno, antes de irnos, queremos recordarle a la gente que nos escucha dónde encontrar a la doctora Tami Beltre. Ella está en Corazones Unidos, en la Torre Profesional Suite 301. Allí usted se puede comunicar al teléfono 809 262-2975, también está en el Centro Médico Real, en el piso 3, en el teléfono 809-539-5878 y en el Instituto Cardiovascular del Este, el teléfono 809-949-9042. Doctora, también felices. tenemos sí. También tenemos una asistencia directa, que ahí nos pueden eh, llamar, que es el 849-361-5511, y ahí nuestra asistente eh, Keila Rosario les estará eh, organizando para que pueda acudir a nuestra consulta el día y a la hora que usted considere. Excelente, doctora. Agradecidas como siempre de que nos acompañe aquí en Cátedra Médica. Siempre es un placer el poder conversar con usted y yo sé que la gente que nos escucha le saca muchísimo provecho a los programas que realizamos con usted. Bueno, yo encantadísima siempre de estar aquí, compartir con ustedes. Y tú sabes que esto es mi casa ya. ¿eh? Así es, así es, <risa> ténganlo muy claro. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana miércoles del corazón cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. No le cambie que ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. 